ഹലോ എവ്രി വൺ പഠിച്ചത് ഒന്നും ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആകെപ്പാടൊരു പുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥ വളരെ വളരെ കോമണാണ് നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് വർഷം പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമിന് നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് റിട്രീവ് ചെയ്ത് എക്സാമിന് പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സക്സസ്സിനുള്ള വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഘടകമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെമ്മറിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മ ശക്തി മെമ്മറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും അത് വേണ്ട സമയത്ത് റീകലക്റ്റ് ചെയ്ത് റിട്രീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസിന് പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളെയാണ് ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസിൽ നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ബയോളജിയാണ് അപ്പോൾ ബയോളജിയിലെ ഒരു മെജോറിറ്റി പോർഷൻ മെമ്മറി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ബാക്കി ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ എസ് പോലുള്ള എക്സാംസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ടോക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കാണ് നമുക്ക് പല കുട്ടികളെയും കാണാറുണ്ട് അവർക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും പക്ഷേ വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെമ്മറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു തവണ വായിച്ചാൽ മതി അതവിടെ കിടക്കും അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ പരീക്ഷയുടെ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മുമ്പ് മാത്രം വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ലെക്ചർ മാത്രം കേൾക്കും പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എക്സാമിന് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അവർ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കാണാം പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളത് മെജോറിറ്റി എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലുള്ള മെജോറിറ്റിക്ക് അത് പോരാ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ മെമ്മറി നിലനിൽക്കുള്ളൂ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മെമ്മറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലൈനാണ് ഈ ടോക്കിൽ തരുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി ഇപ്പോഴുള്ള ലെവലിന് വളരെ വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റും മെമ്മറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് ഷാർപ്പൻ യുവർ സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാളുകൾ മൂർച്ചോപ്പിക്കുക നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ആശാരിമാർ പണിക്ക് വരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് പോവുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവരെ ഉളികളൊക്കെ മൂർച്ച കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഏത് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അവരുടെ ടൂൾസ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പായിട്ട് കാരണം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവരുടെ മാക്സിമം പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഈ ടൂൾസിനെ കൊണ്ടുള്ള മാക്സിമം പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി മെമ്മറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനാണ് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറാണ് അത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബ്രെയിൻ പവർ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ബ്രെയിനിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് ബ്രെയിനിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ബ്രെയിനിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് സമയത്ത് ഉറങ്ങുക ഇടയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എൻജോയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യുക പഠിത്തത്തിനോടെ കൂടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടോളം സബ്ജെക്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് അനാട്ടമി ഫിസിയോളജി തുടങ്ങി മെഡിസിൻ സർജറി അടക്കം പതിനെട്ട് സബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ ഓരോ സബ്ജെക്റ്റും നമ്മളിപ്പം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ആ സിലബസിനേക്കാളും എത്രയോ അടങ്ങ് മടങ്ങ് വലിപ്പം കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പാൻസ് അപ്പം അത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ബ്രെയിനിനെ വളരെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ അനാട്ടമി പഠിക്കും ബ്രെയിനിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറൻസിക് മെഡിസിനിൽ അത് ഡിസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും ഫിസിയോളജിയിൽ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് പഠിക്കും ഇൻറ്റേണൽ മെഡിസിനിൽ ന്യൂറോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത
നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ആർക്കും ഒരു റിട്ടൻഷൻ പവർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ എടുക്കുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന മാരത്തോൺ ലെക്ചർ സീരീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ശരിക്കും തലക്കാലത്ത് കയറില്ല അപ്പം നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കണം മുപ്പത് ടു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റോ അഞ്ച് മിനിറ്റോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി പോസിബിലിറ്റി ദേ പക്ഷേ ഈ സമയം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പഠിക്കുന്ന കാര്യം വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനല്ല അതിൽ നിന്ന് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ വല്ലതും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പം കുട്ടി കൂടുതലുള്ള കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് തമാശ പറഞ്ഞിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് കേൾക്കാം പുറത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഗ്രീനറിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആസ്വദിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ഈ പഠിച്ച കാര്യത്തിന് ശ്രദ്ധ വിടണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വെക്കുക ഡു നോട്ട് സ്റ്റഡി മോർ ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് സോ ദേർ ഈസ് യുവർ ടിപ്പ് നമ്പർ ടു സോ മെമ്മറി ടിപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ ഒരു എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി റൂൾ പറയാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ ദ പെരറ്റോ പ്രിൻസിപ്പൾ പെരറ്റോ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എൺപത് ശതമാനം പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയും നിങ്ങളുടെ ഇരുപത് ശതമാനം ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെ സമയത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മെമ്മറി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു വ്യാഖ്യാനമാണ് എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി റൂളിന് ഉള്ളത് അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൺപത് ശതമാനം ടൈം നമ്മൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇരുപത് ശതമാനം ടൈം നിർബന്ധമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും അത് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഷെഡ്യൂൾ അല്ലെ കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്പ പോലത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം നമ്മൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും അതിനുശേഷം നാളെ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ടൈം ഇന്നത്തെ ഇന്നലത്തെ കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കഴിയും ഒരു ആഴ്ച മുന്നേ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യും അപ്പം എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നിർബന്ധമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ എയ്റ്റി പഠിച്ചതിന് കാര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എയ്റ്റിയും കൂടി നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യില്ല അപ്പം റിവിഷൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ ഫോളോ ദ തേർഡ് ടിപ്പ് എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി റൂൾ സോ ഹിയർ ഈസ് യുവർ ഫോർത്ത് ടിപ്പ് മെമ്മറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള നാലാമത്തെ ടിപ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ബോക്സ് ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യം ബ്രെയിനിന് രണ്ട് തരം മെമ്മറി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നൊരു ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി മറ്റത് ലോങ് ടേം മെമ്മറി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഊഹിക്കുക അല്ലെ സങ്കല്പിക്കുക ഇത് നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം റാം എന്ന് പറയും ലോങ് ടേം മെമ്മറിയാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പോകുന്നത് ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലേക്കാണ് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് പറഞ്ഞ അല്ലെ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോവുക പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാലോ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാലോ ചിലപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഇതവിടെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കാരണം വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് വരികയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഈ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അവിടെ എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് സഹായിക്കുന്ന മൂന്ന് 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 കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം തോന്നുന്ന റെപ്പിറ്റിഷൻ നമ്മൾ എത്ര തവണ കൂടുതൽ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അത് ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിൽ റിവിഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ റിവിഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും ഒരേ കാര്യം തന്നെ പല രീതിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരേപോലെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക
അപ്പം ഷോർട്ട് ടേം ഒന്ന് ലോങ് ടേമിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ലോങ് ടേമിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ലോങ് ടേം മെമ്മറി എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദിസ് ഇസ് യുവർ ടിപ്പ് നമ്പർ ഫോർ സോ യു ടിപ്പ് നമ്പർ ഫൈവ് ഫോർ ഇംപ്രൂവിംഗ് മെമ്മറി നമുക്ക് പലരും പല രീതിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ചിലവർ നടന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കും ചിലർ ഇരുന്ന് പഠിക്കും ചിലർ മ്യൂസിക് കേട്ട് പഠിക്കും ചിലർ കിടന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കും പല സമയങ്ങളിലും നമ്മൾ പഠിക്കാറ് രാത്രി പഠിച്ചാൽ കൂടുതലായിട്ട് മെമ്മറി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചിലവർ ഒരു ഏർലി മോർണിംഗ് എണീച്ച് പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് ഓരോരുത്തരും പഠിക്കാറ് പക്ഷെ നമ്മളതൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവിലായിട്ട് അസസ് ചെയ്താൽ പഠന രീതി നമ്മുടെ മെമ്മറീനെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലേണിംഗ് പിരമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ പിരമിഡിൽ ഏഴ് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാം ഏഴ് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ഈ ഏഴ് രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നതും നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പല പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് അത് സേവ് ആവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം കാരണം എല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചിലത് ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും പക്ഷേ കഴിയുന്ന അത്ര പോസിബിലിറ്റീസിൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തഡോളജി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറി റിട്ടൻഷൻ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവലിൽ അതായത് പിരമിഡിൻ്റെ വളരെ ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് മെമ്മറി റിട്ടൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് ലെക്ചറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ലെക്ചേഴ്സൊക്കെ ഈ ഗണത്തിൽപ്പെടും നമ്മളൊരു കാര്യം കേട്ട് മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിട്ടൻഷൻ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് യു ഹിയർ വിൽ യു വിൽ റിട്ടൈൻ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ കേൾവി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് റീഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കാര്യം വായിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ഇൻ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് റിട്ടൻഷൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഉറക്കെ വായിച്ച് പഠിക്കുക സോ ചിലപ്പം ബുക്സൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വായിച്ച് പഠിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ്റെ രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്ട്രാ റിട്ടൻഷൻ കിട്ടുമായിരിക്കും പിരമിഡിൻ്റെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയോ വിഷ്വലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ടൂൾസ് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചാർട്ടുകളും ഗ്രാഫുകളും അല്ലെങ്കിൽ ചില വീഡിയോസൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിട്ടൻഷൻ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് യു ക്യാൻ റീറ്റെയിൻ അപ് ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് യു ആർ ലേണിംഗ് നാലാമത്തെ കാര്യം ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണ് ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പോലെ നമ്മളെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരാം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ തിയറംസും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു ബീക്കർ എടുത്തിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ ചേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം കാര്യം യു വിൽ ബി റിട്ടേണിങ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഡിസ്കഷനാണ് അപ്പം കോളേജസിലൊക്കെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഡിസ്കഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാവും ആ ടേബിളിൽ പത്തോ ഇരുപതോ പതിനഞ്ചോ കുട്ടികളുണ്ടാവും ഇവർ തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യം പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അനാറ്റമി ലൈക്ക് ഡിസെക്ഷൻ ഹാളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഈ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിന് യു വിൽ ബി റീറ്റേനിങ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് യു ആർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പം ഡിസ്കഷൻ ഇസ് അനദർ വെരി എഫക്റ്റീവ് ടൂൾ ഇൻ ട്രൈങ് ടു റീറ്റെയിൻ മാക്സിമം ഓഫ് വാട്ട് യു ആർ ലേണിങ് അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ആറാമത്തെ ലെവൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റോളം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിനേക്കാളും മുകളി
അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണേ ആൻഡ് ദി സിക്സ് ലെവൽ ഇസ് പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യം നമ്മളതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഗോട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടീച്ചിങ് നമുക്കൊരാളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിച്ച് ഇസ് ഗോട്ട് എ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അറ്റൻഷൻ സോ യൂസ് ദീസ് മെത്തഡോളജീസ് ഇതിൻ്റെ പല കോമ്പിനേഷനിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഈ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുക ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ സോ കീപ് ദിസ് ഇൻ മൈ ദ ലേണിംഗ് പെരമിഡ് സോ ഇൻ സമ്മറി നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മെമ്മറി പവർ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അഞ്ച് മേജർ ടിപ്സ് ആണ് അഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടിപ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് ഷാപ്പൻ യോ സോ വിച്ച് ഇസ് യുവർ ബ്രെയിൻ അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ മൂർച്ച കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ നെവർ സ്റ്റഡി മോർ ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അത് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കില്ല സോ ടേക്ക് ബ്രേക്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എവ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് സ്ലോട്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എൺപത് ശതമാനം ടൈം നമ്മൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഇരുപത് ശതമാനം ടൈം റിവൈസ് ചെയ്യാനും പഠിക്കുക ഇത് പരീക്ഷയോടെ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ മാറും കാരണം കൂടുതൽ സമയം റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ എപ്പോഴും എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാത്രമേ പുതിയ പഠിക്കാവുള്ളൂ അത് റിവൈസ് ചെയ്യാനും ടൈം കണ്ടെത്തുക നാലാമത്തെ ടിപ്പ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ഉണ്ട് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി മൂന്ന് ടെക്നീക്സ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് റെപ്പിറ്റേഷനാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക റിവൈസ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ അസോസിയേഷനാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു വെച്ചതിൻ്റെ അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വിഷ്വലൈസേഷനാണ് ഇനി അവസാന ടിപ്പ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിപ്പ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രീതി ദറ്റ്സ് കോൾ ലേണിംഗ് പിരമിഡ് ഉണ്ട് ആ ലേണിംഗ് പിരമിഡിലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തു അതിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ള അരപ്പടി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരാൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും റിട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ യൂസ് ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ യുവർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഹോപ്പ് ഫുള്ളി ദിസ് വിൽ ഓൾ കം എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു ഇൻ യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ദ കോമ